Hello friends, today we are going to discuss about the chapter D and F block elements and what we are going to in and what are we going to discuss in this topic then we are going to discuss the past year questions that are asked in your JE means exams. So let's start off with the topic D and F block elements that is transition and inner transition metals. So What's the first question? The first question, a 2019 mains question. It says a thermal decomposition of Mn compound X at 513 kelvins results in compound Y, MnO2 and a gaseous product. MnO2 when further reacted with NaCl and conch H2SO4 gives a pungent gas which is Z. We need to find out what is this X, Y and Z respectively so let's start off with the reactions let's understand the very first thing what is the hint given in the problem to check karo they have said ki aapke paas ek mn compound hai which decomposes at a temperature of 513 kelvin yaar mn compound kaun sa ho sakta hai to do ho sakte hai either it could be k2 mno4 or it simply can be k mno4 and hame pata hai that agar hum k mno4 lete hain and isko agar decompose karte hai, then what you would get, you would definitely get K2MnO4 along with this, aapko mil jayega MnO2 and check karo, do you get a gaseous product? Yes, all that gaseous product is nothing but O2 matlab, kaun sa compound hai Mn ka, to definitely it is KMnO4, it can't be K2MnO4 thik hai, chalo aage dekhte hai Question me kya pucha dekho? The question says thermal decomposition of Mn compound X. Matlab yaar X kya ho jayega? To it's definite that X will be K Mn O4. Chalo aage dekhte hai. Yaha pe likh dete side me hum look. X is equal to K Mn O4. Now what is further asked in the problem? It Mn O2 when reacted with NaCl and conch H2SO4 gives you a pungent gas Z. Now let's see what reaction is going So over here, we have MnO2 reacted with NaCl in the presence of conch H2SO4. I'm not balancing the reaction. Gives you, so here we will get which products milenge. Let's understand. Over here, you would get the first product which is MnCl2. The second product that you would get is NaHSO4 that is sodium hydrogen sulfate plus you would get water and you would get a pungent gas that would be chlorine and therefore what can we say ki aapka jo y hai ki aapka jo z hai wo kya ban jayega to yahan pe z ban jayega chlorine gas and yes chlorine is pungent in odor so ab check karte hai yaar chlorine kahan kahan present hai as option z then a, C and D. Ye teen options sahi ho sakta hai. Acha, aage check karte hai. A, it's given K3 MnO4. Definitely this couldn't be the right answer. Acha, C mein kya diya dekho? K MnO4 and Cl2. Matlab ye sahi answer ho sakta hai. Ek baar D bhi check kar leta hai. D is K2 MnO4. To yaar, hume already pata hai ki X aapka K MnO4 hai. Chlorine is nothing but Z. To definitely kaun sa option sahi aana chahiye? It's option C that would be your correct answer. Acha, X to pata chal gaya. X is nothing but KMnO4. Thik hai. Z is nothing but chlorine. To yaar what is Y? Then Y is nothing but K2MnO4. So check karo yaha pe. Are you getting Y as K2MnO4? Definitely. So humara option C sahi ho jayega. Chalo aage dekhte. The next second question. It says the pair that has similar atomic red eye is what the given options are first one mn and re second is titanium and hafnium ti and hf next one is scandium and nickel and the last one is molybdenum and wolfram now over here this is a factual question to tumhe ye cheez yaad rakhni padegi there are certain set of atoms jinke atomic radius same hote hain likewise in this question kaun se atoms ke radius same honge to it would be definitely mo and Wolfram. So, we have to remember this. So, over here, the correct answer is molybdenum and Wolfram having the similar atomic red eye. Let's move on with the third question. The third question says, the correct order of first ionization enthalpies for the following is what? 
एंड अगेन प्लीज देखो यहाँ पे दिस इज अ 2019 मेंस क्वेश्चन मतलब रिसेंटली पूछा गया है सो so, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो लेट्स सी नाउ ओवर यर कौन कौन से एलिमेंट्स दिए पहले वो देख लेते हैं हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं एम एन ओके फाइन देन वी आर गिवन टाइटेनियम नेक्स्ट वन वी हैव बीन गिवन विद जेड एन एंड एक और दिया गया है निकल अच्छा अब अगर नोटिस करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स आर दे बिलोंगिंग टू द थ्री डी सीरीज तो हाँ बिल्कुल सही है एंड ओवर हियर अगर क्वेश्चन देखोगे आर दे ओनली आस्किंग यू अबाउट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथेल्पी यस दैट मीन्स ओवर हियर हम एक चीज डेफिनेटली बोल सकते हैं दैट एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस दैट इज जेड इफेक्टिव एज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग वट वुड हैपन इवन द आयोनाइजेशन एनर्जी और द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वुड गो ऑन इंक्रीजिंग एंड हमें एक चीज तो डेफिनेटली पता है यार कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज ही होगा एंड देफो वट कैन वी से कि सबसे लीस्ट किसका आएगा सबसे लीस्ट आएगा टाइटेनियम बिकॉज टाइटेनियम एटोमिक नंबर इज ट्वेंटी टू सो टाइटेनियम सबसे छोटा आएगा अच्छा उसके बाद कौन आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीस सो नेक्स्ट वुड बी मैंगनीस विद ट्वेंटी फाइव उसके बाद कौन आएगा सो आफ्टर मैंगनीस यू वुड गेट डेफिनेटली निकल एंड लास्टली यू वुड गेट जिंक अच्छा निकल वट इज दटोमिक नंबर लेट चेक इट स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीस आयरन कोबाल्ट निकल सो दैट वुड कम आउट टू बी ट्वेंटी एट अच्छा एक और चीज याद रखना एग्जाम में ना हमको आयरन कोबाल्ट एंड निकल के कंपाउंड बहुत ज्यादा तरीके से पूछे जाएंगे फॉर स्पेशली डी एन एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन सो हम क्या याद रख सकते हैं वी कुड सिंपली रिमेंबर दिस एज फिकोनी आयरन कमिंग ट्वेंटी सिक्स दिस कमिंग ट्वेंटी सेवन एंड दिस कमिंग एज ट्वेंटी एट ओके सो लेट्स मूव फॉर द अच्छा जिंक जिंक कितना आ जाएगा तो जिंक थर्टी आ जाएगा एंड ओवर हियर सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स कहाँ पे मिल रहे हैं तो जिंक में मिल रहे हैं यार एंड देफ जिंक वुड हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथेल्पी देन फॉलोड विथ निकल देन फॉलोड विथ मैंगनीज एंड लास्टली विथ टाइटेनियम सो चेक करो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन डी दैट इज जिंक ग्रेटर दैन निकल विच इज ग्रेटर दैन मैंगनीज एंड फाइनली इट इज ग्रेटर दैन टाइटेनियम ओके लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन says the highest possible oxidation states of uranium plutonium are respectively what the correct options or the given options are first option 7 and 6 second option 6 and 7 next option is 6 and 4 next option is 4 and 6 ab dhyan dena main aapko kuch general oxidation states bata ke rakh raha hu these could be the most common oxidation states that you could expect in such kind of problems over here if you notice agar hum log baat karenge uranium then let's talk about neptunium नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्लूटोनियम के बारे में भी बात कर लेते हैं सो ओवर हियर यू हैव प्लूटोनियम नेक्स्ट अप इज अमेरिसनियम देन वट वुड बी दाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स अच्छा मैंने ये एलिमेंट्स ही क्यों सिलेक्ट किया है बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमनली आस्ट एलिमेंट्स ठीक है सो यूरेनियम द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट कुड बी शोन इज सिक्स नेप्ट्यूनियम इज सेवन प्लूटोनियम इज सेवन अगेन अमेरिसनियम इज सिक्स ओवर हियर सो हमें कौन सा पूछे गए देन वी आर बीन आस्ट विथ यूरोनियम एंड प्लूटोनियम तो यूरेनियम हो जाएगा सिक्स प्लूटोनियम बन जाएगा सेवन सो ओवर हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली ऑप्शन बी दैट इज सिक्स एंड सेवन ओके लेट्स मूव ऑन फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड अ टू थाउजेंड नाइनटीन मेन्स क्वेश्चन अच्छा ये क्यू सिलेक्ट किया गया ध्यान देना इसमें हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे एंड सेकेंडली विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं कंसिडर द हाइड्रेटेड आयंस ऑफ टाइटेनियम टू प्लस वेनेडियम टू प्लस टाइटेनियम थ्री प्लस एंड स्कैंडियम थ्री प्लस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स आर वॉट ओवर हियर सबसे पहले सर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लिख देते हैं द फॉर्मूला इज एन इन टू एन प्लस टू 
द होल थिंग अंडर द रूट साइन अच्छा ओवर हियर एन स्टैंड फॉर वॉट देन एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्लीज ध्यान देना इट्स ओनली द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सो लेट स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन अच्छा सबसे पहले हमें कौन कौन से आय दिए गए वो भी देख लेते हैं तो वी आर बीन गिवन विद द आय लाइक स्कैंडियम थ्री प्लस ओके फाइन देन दे हैव गिवेन एस टाइटेनियम थ्री प्लस कूल इनफ टाइटेनियम टू प्लस एंड लास्टली वेनेडियम टू प्लस अच्छा यार अगर स्कैंडियम के बारे में बात करें तो स्कैंडियम इसका यूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है स्कैंडियम सर दी एटॉमिक नंबर इज ट्वेंटी वन एंड वंस अगेन आई डिस्कस ए शॉर्टकट ओवर हियर फॉर थ्री डी सीरीज प्लीज रिमेंबर दिस इज अ शॉर्टकट ओनली फॉर थ्री डी सीरीज अच्छा क्या शॉर्टकट है तो सर डी एंड एस ये दो ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन होगा वाई बिकॉज वी आर इन टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स ओके ओवर हियर अच्छा एस में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इर रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर थ्री डी एलिमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ ट्वेंटी प्लस वॉट गिवज यू ट्वेंटी वन देन डेफिनेटली इट्स वन एंड देफ फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वुड कम आउट एज डी वन एस टू अच्छा आप ध्यान देना राइट नाउ आर वी डिस्कसिंग अबाउट स्कैंडियम और आर वी डिस्कसिंग अबाउट स्कैंडियम प्लस थ्री तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लस थ्री मतलब तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज हो चुके हैं एंड भाई अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं देन डेफिनेटली सर एस के ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे डी का भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सो वॉट यू वुड बी लेफ्ट आउट इज यू वुड बी हैविंग डी जीरो एस जीरो दैट मीन्स नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट टू बी जीरो ओवर हियर एंड यार अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो भी तो जीरो होगा हाँ बिल्कुल सही है ओके okay, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन इज टाइटेनियम वंस अगेन सबसे पहले हम लोग टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं टाइटेनियम इज ट्वेंटी वन सो शॉर्टकट क्या था सर डी एंड एस हमेशा आएंगे एस में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स नाउ ट्वेंटी प्लस वॉट गिवज यू ट्वेंटी टू देन इट्स टू एंड देफ यू वुड गेट डी टू ओवर हियर अच्छा टाइटेनियम इज इट प्लस थ्री तो हाँ बिल्कुल प्लस थ्री है मतलब एस में से दो इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे एंड डी में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सो वॉट यू वुड बी लेफ्ट आउट इज यू वुड बी लेफ्ट आउट विथ डी वन एस जीरो एंड ओवर हियर इफ यू नोटिस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे तो इट वुड बी वन एंड दे फो द मैग्नेटिक मोमेंट वुड बी कमिंग आउट एज रूट ऑफ एन दैट इज वन इन टू वन प्लस टू सो वन प्लस टू इज थ्री थ्री इंटू वन इज बेसिकली थ्री इट सेल्फ सो दे फॉर दिस वुड बी मैग्नेटिक मोमेंट कमिंग आउट टू बी रूट थ्री ठीक है चलो नेक्स्ट देख लेते हैं टाइटेनियम टू प्लस या टाइटेनियम टू प्लस अगेन दिस वुड बी ट्वेंटी टू दिस वुड बी डी टू एस टू एंड बिकॉज यू आर हैविंग टू प्लस दैट मीन्स सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो दो इलेक्ट्रॉन कौन से लूज होंगे इट वुड बी बेसिकली एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सो ओवर हियर एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए यू वुड गेट एस जीरो number of unpaired electrons would come out to be 2 and if number of unpaired electron is 2 magnetic moment kitna ho jayega check karte hain so over here magnetic moment would be equal to 2 plus 2 that is 4 4 into 2 is nothing but 4 to the 8 therefore this would come out to be root 8 further talking about vanadium 2 plus then so scandium titanium and vanadium matlab it's 23 so this becomes d3 s2 acha hame hamare paas vanadium hai ya vanadium 2 plus hai then it's 2 plus matlab do electron lose karne padenge do electron kahan se jayenge to definitely s orbital se so the number of unpaired electrons comes out to be 3 and agar number of unpaired electron 3 hai to magnetic moment check karo kitna aa jayega to aapka magnetic moment aa jayega which is 3 Plus two that comes out to be five. Five into three comes out to be root fifteen. अच्छा अब चेक करते हैं सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ दिख रहा है तो यार सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा वेनेडियम मतलब आई कुड रैंक दिस नंबर वन अच्छा वेनेडियम के बाद कौन आएगा देन आफ्टर वेनेडियम यू वुड यू विल गेट टाइटेनियम टू प्लस नेक्स्ट कम्स टाइटेनियम थ्री प्लस एंड फाइनली द लीस्ट ऑफ ऑल वुड बी स्कैंडियम थ्री प्लस दैट वुड बी कमिंग अप एट द फोर्थ position so 
Let's check which option sounds correct over here. Obviously, we need scandium that would be the smallest. So scandium smallest sirf do options mein A and B. Acha scandium to smallest hai. Who is the highest of them? To highest vanadium hai and that is only satisfied by option A. Ek bar wapas check kar lete. Vanadium 2 plus, yes, ranking number 1. Next comes titanium 2 plus, definitely. Next comes titanium 3 plus and lastly, scandium 3 plus. So over here, the correct answer is option A.